ఇండి వెల్కమ్ టు మెన్స్ కార్నర్ మరి టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ ఎండింగ్కి వచ్చేసాం మనం ఇంకొన్ని గంటల్లో టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లోకి వెళ్ళిపోతాం అండ్ ఈ కొత్త ఇయర్ స్టార్ట్ అవ్వగానే అందరికీ ఎక్కువగా ఎక్కువ అందరూ దేని గురించి ఆలోచిస్తారు అంటే రెజల్యూషన్స్ నెక్స్ట్ ఇయర్లో మేము ఏం చేయాలి మా ప్లానింగ్స్ ఏంటి నెక్స్ట్ ఇయర్ సక్సెస్ఫుల్గా గడవాలి అంటే ఎలాంటి డెసిషన్స్ తీసుకోవాలి ఇలాంటివన్నీ ఆలోచిస్తూ ఉంటారు ఓకే అంతవరకు బాగానే ఉంది మరి రెజల్యూషన్స్ అన్నీ కూడా మనం ఇయర్ స్టార్టింగ్లో తీసేసుకుంటూ ఉంటాం మా మరీ ఎక్కువగా అంటే చాలామంది జనవరి ఎండింగ్ వరకు పాటిస్తారేమో రెజల్యూషన్స్ తర్వాత తర్వాత పాటించకుండా డ్రాప్ అయిపోతూ ఉంటాం అంటే చాలా వరకు నేను కూడా ఇలాంటి రెజల్యూషన్స్ తీసుకుంటూ డ్రాప్ చేస్తూ గడిపేశాను బట్ ఈసారి రెజల్యూషన్స్ తీసుకుంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలని అనుకుంటున్నా అయితే నాకు తెలిసినటువంటి కొన్ని టిప్స్ అంటే రెజల్యూషన్ మనం ఏదైతే తీసుకుంటామో ఏదైతే ప్లానింగ్ చేసుకుంటామో అది జాన్ ఫస్ట్ నెక్స్ట్ డిసెంబర్ థర్టీ ఫస్ట్ వరకు మనం దాన్ని ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి అనే దాని గురించి కొన్ని టిప్స్ నాకు తెలిసినవి నేను చెప్తాను ఓకే మరి మీరేం రెజల్యూషన్స్ తీసుకుంటున్నారు ఈ న్యూ ఇయర్ అవి నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి మరి రెజల్యూషన్స్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్ మన లైఫ్లో మనం మారాలనుకున్నా మన హ్యాబిట్స్ని మార్చుకోవాలనుకున్నా లేదా కొత్త కొత్త హాబీస్ని మనం మన లైఫ్లోకి ఇన్వైట్ చేయాలన్నా లేదా మన టార్గెట్స్ని రీచ్ అవ్వాలన్నా లేదా కొన్ని అచీవ్మెంట్స్ని గెయిన్ చేయాలన్నా ఈ రెజల్యూషన్స్ బాగా హెల్ప్ అవుతాయి అసలు మనకు ఏం కావాలి అనేది ఈ రెజల్యూషన్స్ రూపంలో మనం ఆలోచించుకుని దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసుకుంటే మన ఇయర్ అంతా కూడా చాలా హ్యాపీగా గుడ్ డెసిషన్ మేకింగ్ చేసుకొని గడిపేయచ్చు మరి అసలు రెజల్యూషన్స్ అనేవి సక్సెస్ఫుల్గా ఇయర్ అంతా ప్లానింగ్ ప్రకారం చేయాలి అంటే కావాల్సినటువంటి కొన్ని టిప్స్ ఏంటి అంటే ఫస్ట్ థింగ్ మీరు రెజల్యూషన్ తీసుకునే ముందర పాస్ట్ ఇయర్లో మీరు ఆ రెజల్యూషన్ కోసం ఎంతవరకు కష్టపడ్డారు అనే రివ్యూని చూసుకోవాలి అంటే మీకు ఏమాత్రం పరిచయం లేనటువంటి రి రెజల్యూషన్ని మీరు అసలు తీసుకోవద్దు లాస్ట్ ఇయర్లో మీరు చేయలేని పనులు కొన్ని ఉంటాయి కదా వాటిలోంచి ఒకటి పిక్ చేయండి ఆ వాటిలోంచి ఒకటి పిక్ చేసి దీన్ని నెక్స్ట్ ఇయర్లో నేను అచీవ్ అవ్వాలి అని ఒక రెజల్యూషన్గా తీసుకోండి సో పాస్ట్ ఇయర్ రివ్యూ పెట్టుకుని దాంట్లో మీరు సక్సెస్ అవ్వలేనివి ఏవైతే ఉంటాయో దాంట్లోంచి ఒకటి పిక్ చేసుకొని దాన్ని టూ థౌజండ్ నైన్టీన్కి ఫార్వర్డ్ చేయండి సో అది అచీవ్ చేయండి అలాగే ప్రయారిటీ అసలు లాస్ట్ ఇయర్లో మనం ఏం చేసాం ఏం చేయాలనుకున్నాం ఏం చేయలేకపోయాం ఇదంతా కేటగరైజ్ చేసుకుని ప్రయారిటీ లిస్ట్లో ఏది ఫస్ట్లో ఉంటుందో ఏది ఎక్కువ ప్రయారిటీ ఇవ్వచ్చో దాన్ని తీసుకుని అది రెజల్యూషన్గా మార్చుకుని నెక్స్ట్ ఇయర్కి ఫార్వర్డ్ చేయండి సెకండ్ థింగ్ అసలు ఈ రెజల్యూషన్స్ అన్నవి ఇయర్ మొత్తం మీరు గెయిన్ చేయాలి అంటే అచీవ్ అవ్వాలి అంటే మెంటల్గా మీరు ప్రిపేర్ అయి ఉండాలి ఆ రెజల్యూషన్ని నేను సక్సెస్ఫుల్గా అటెంప్ట్ చేస్తాను అని మెంటల్ కాన్ఫిడెన్స్ కనుక మీకు ఉంటే డెఫినెట్గా రెజల్యూషన్ సక్సెస్ అవుతుంది అలాగే నెక్స్ట్ థింగ్ లిమిటెడ్ పీరియడ్లో దీన్ని సక్సెస్ చేయాలి అనే దానికన్నా కూడా లాంగ్ పీరియడ్లో దీన్ని నెమ్మది నెమ్మదిగా నేను సక్సెస్ అవుతాను అనే మెంటల్ కండిషన్ని మనం బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ రావాలి ద సెకండ్ థింగ్ యు సెట్ ద గోల్ మీకు ఏం కావాలి సో ఆల్ ఆల్రెడీ మనం ఒక రివ్యూ తీసుకున్నాం కదా పాస్ట్ ఇయర్లోంచి మనం చేయలేని పనుల్ని రివ్యూ తీసుకుని ఒకటి సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం దాన్ని గోల్గా సెట్ చేసుకోవాలి దాంట్లో మీ డిజైర్ ఉండాలి అలాగే మీరు మీ అచీవ్మెంట్ చూడాలి మీరు సక్సెస్ రేట్ కూడా అందులో చూడగలగాలి అలాంటి ఒక రెజల్యూషన్ని ఫ్రేమ్ చేసుకోండి అలా ఫ్రేమ్ చేసుకున్న తర్వాత అంటే మనం ఇప్పుడు పాస్ట్ ఇయర్ రివ్యూ తీసుకున్నాం ఒక రెజల్యూషన్ని పిక్ చేసుకున్నాం తర్వాత గోల్ని సెట్ చేసుకున్నాం అండ్ ఆ గోల్ కనుక బిగ్గర్ హెచ్ అంటే ఆ రెజల్యూషన్ కనుక బిగ్గర్ రెజల్యూషన్ అయితే స్మాల్ రెజల్యూషన్స్ కింద బ్రేక్ చేయండి బ్రేక్ చేసి నెమ్మది నెమ్మదిగా ఒక్కొక్కటి అచీవ్ అవ్వడానికి దాన్ని అండ్ ద థర్డ్ థింగ్ ఇస్ లిమిటెడ్ రెజల్యూషన్స్ ఒకటేసారి ఎక్కువ రెజల్యూషన్స్ కాకుండా మనం ఏం చేయగలుగుతామో ఆ రెజల్యూషన్స్ని మాత్రమే తీసుకోవాలి సో ఒకసారి మనకి కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చేసి సో ఈ రెజల్యూషన్ అంతా కూడా నేను ఇయర్ అంతా నేను చేయగలుగుతున్నాను దీన్ని సక్సెస్ అవుతాను అనుకున్నప్పుడు మాత్రమే నెక్స్ట్ రెజల్యూషన్కి వెళ్ళాలి అండ్ ఫోర్త్ థింగ్ ఇస్ మీ రెజల్యూషన్ని మీకు దగ్గరగా ఉన్న వాళ్ళని అంటే మీ ఫ్రెండ్స్కి మీకు ఎవరైతే బాగా ఇష్టమో వాళ్ళకి షేర్ చేయండి నేను ఈ రెజల్యూషన్ని ఈ ఇయర్లో తీసుకుంటున్నాను అని చెప్పి షేర్ చేయండి అండ్ ద ఫిఫ్త్ థింగ్ ఇస్ మీరు కేటగరైజ్ చేసుకున్నటువంటి రెజల్యూషన్స్లో మీరు రాసుకున్న తర్వాత వీక్లీ రివ్యూ డైలీ రివ్యూ అండ్ మంత్లీ రివ్యూని పెట్టుకోండి అంటే మీ గ్రాఫ్ ఏదో మీకు తెలియాలి సో ఫస్ట్ ఆ రివ్యూ డై డైలీ రివ్యూ ఈరోజు
and the last and important thing is meeru eppudaithe a resolution implement cheyaleka oka one week gap o lekapothe oka one month gap o ostundi kada and again meeku adu gurthostundi ayyo nenu ila anukunnanu nenu cheyalekapoyanu ani anukuntu untaru సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బుక్ రీడింగ్ అలవాటు చేసుకోవాలి అనుకున్నారు అనుకోండి ఈ ఇయర్లో మీరు బుక్ రీడింగ్ అలవాటు కొన్ని జాన్యువరి అంతా చదివేశారు ఫిబ్రవరి అంతా చదువు చదవడం అలవాటు చేసుకున్నారు అండ్ ఏదో ఒక పని వల్ల మార్చ్లో మీరు చదవలేకపోయారు అండ్ ఏప్రిల్లో మళ్ళీ మీకు అది గుర్తొస్తూ ఉంటుంది నేను ఈ ఇయర్ ఈ రెజల్యూషన్ తీసుకున్నాను బట్ డ్రాప్ చేశాను బ్రేక్ చేశాను అనుకుంటూ ఉంటారు బట్ ఒక మార్చ్ ఒక కొన్ని రోజులు మాత్రమే దాన్ని బ్రేక్ చేసినందు వల్ల నష్టం ఏం లేదు అగైన్ మీకు ఎప్పుడైతే అది గుర్తొస్తుందో దాన్ని ఇమ్మీడియట్గా మళ్ళీ ఇంప్లిమెంట్ చేయండి అలా చేయడం వల్ల ఇయర్ మొత్తం ఆగక్కర లేకుండా దాన్ని ఇమ్మీడియట్గా ఇంప్లిమెంట్ చేసినందు వల్ల మనకి యూజ్ అవుతుంది అంటే కొంచెమైనా సక్సెస్ రేట్ మనకి పెరుగుతుంది సో ఈ విధంగా కనుక మీరు మీ రెజల్యూషన్స్ని ప్లాన్ చేసుకుంటే ఆ రెజల్యూషన్స్లో మీరు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సక్సెస్ సాధిస్తారు ఎవరు ఎప్పుడు కూడా జాన్లో డిసెంబర్ థర్టీ ఫస్ట్ రెజల్యూషన్స్ తీసుకుంటాం ఎలా అయినా బ్రేక్ చేసేస్తాం కదా అన్న ఇంటెన్షన్తో మాత్రం రెజల్యూషన్స్ తీసుకోవద్దు సో మీకు ఎక్కువగా ప్రయారిటీ ఉన్నటువంటి రెజల్యూషన్స్ ఎక్కువగా డిజైర్ ఉన్నటువంటి థింగ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని రెజల్యూషన్స్గా మార్చుకుని వాటిని ఇంప్లిమెంట్ చేయండి మరి మీ రెజల్యూషన్స్ ఏంటి ఈ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ మీరు ఏం చేయాలనుకుంటున్నారు అవన్నీ కూడా కామెంట్ సెక్షన్లో పెట్టండి ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మరి హ్యావ్ ఏ హ్యాపీ న్యూ ఇయర్